அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய மருந்து படிகார திராவகம் படிகாரத்துக்கு சீனம்னு ஒரு பேர் இருக்குது இப்போ திராவகம் அடிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு போது காட்டுறேன் ஒரு புது மண் சட்டி அந்த தண்ணியெலாம் ஊற்றிடக்கூடாது அந்த சட்டியை வந்து புதுசாக வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு கருங்கல் குளாங்கல்லோ கருங்கல்லோ அந்த செங்கல் வைக்கக்கூடாது அது நீரை உரியறதுனால வைக்கக்கூடாது அதுக்குள்ளே வந்து நெருப்பு தாங்குற மாதிரி ஒரு பீங்கான் கிண்ணம் அது சென்டரில் வைக்கணும் மேலே வைக்கிற சட்டியில் உரசாத மாதிரி இருக்கணும் கீழே இருக்கிற சட்டி ரொம்ப ஆழமாக வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அந்த கல்லை சுற்றி நீங்கள் எந்த பொருளை திராவம் வைக்க போகிறேன் அந்த உப்புகளை பொடி பண்ணி சுற்றி தூவி விட்றணும் அதுக்கு மேலே அந்த பிங்கான் கிணத்தை வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு சட்டி வச்சு தண்ணி ஊற்றிடணும் இந்த ஓரத்தில் ஒரு துணியை போட்டிருப்பேன் பாருங்கள் நான் துணி அப்பப்போ நினச்சி போடணும் ஒரு நாலு வறுக்கடை அளவுக்கு துணியை நீளமாக ஒரு ஒன்றரை மலத்துக்கு கிழிச்சிக்கிட்டு அதை தண்ணியில் முக்கி சுற்றி வைக்கணும் இடையில் புக வரும்போது அதாவது ஆவி வெளியே வரும்போது கையை நினச்சி திரும்ப அந்த ஈரத்தை அந்த துணியில் டச் பண்ணிங்கன்னா திரும்ப உள்ளுக்குள்ளே போயிடும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற அந்த படிகார திராவம் எப்படி எடுக்கு இறக்கிறது அப்படின்னு நான் இப்போ காட்டுறேன் படிகாரம் அஞ்சு பழம் வெடிய போ ஒரு பழம் இது ரெண்டையும் தான் பொடி பண்ணி செய்ய சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து வெடிய திராவன்றது முந்நூற்றம்பது கிராம் வெடிப்பும் எண்ணூற்றி எழுபத்தஞ்சு கிராம் சீனாக்காரமும் பொடி பண்ணி செய்கிறது இதில் வந்து சீனாக்காரம் அதிக பங்கு வெடிப்பு கொஞ்சமாக இருக்கும் இது நாலு பங்கு அது ஒரு பங்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதை ரெண்டையும் பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே அந்த கீழ் சட்டியில் ஒரு இந்த கல் ஒரு கருங்கலை வச்சு அதில் அகல் வச்சு சுற்றி அந்த பொருளெல்லாம் போட்டுடணும் பொருளை போட்டுட்டு கூட அகல் வைக்கணும் பாருங்கள் இப்போ தான் அந்த திராவகம் இறங்கியிருக்குது இதில் முன்னீர் பின்னீர்லாம் கிடையாது எல்லாம் ஒரே நீர் தான் ஏன்னா படிகாரத்துலேருந்து வர்றது வெள்ளை திராவகம் தான் வரும் அது மஞ்சள் கலரில் வரக்கு வாய்ப்பு கிடையாது இது பார்க்க கொஞ்சம் எண்ணெய் மாதிரி இருக்கும் இது கீழெல்லாம் பட்டா உடனேலாம் கொப்பளிக்காது ஆனால் மருந்து முடிக்க ஒரு அருமையாக வேலை செய்யும் அயவீர சந்திரம்னு ஒரு செந்தூரம் அந்த செந்தூரத்துக்கு இந்த திராவம் விட்டு தான் அரைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த அயவீர சந்திரம் நீங்கள் அரைச்சி வெயிலில் காய் வைக்கும் போதே உதுந்துடும் மணல் மணலாக அதாவது சுண்ணாம்பு பூத்த மாதிரி பூக்கும் அவ்வளோ வீரியமானது ஏன்னா அயமும் வீரமும் சமாளம் சேர்த்து அரைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு இந்த திராவத்தை விட்டு அரைக்கணும் எல்லா திராவும் இதே மாதிரி இறக்கிக்கலாம் இந்த அய வீர திராவ அந்த செந்தூரம் செய்கிறது அடுத்த ஒரு பாகத்தில் வெளியிடுறேன் இதுதான் அந்த திராவகம் அது உங்கள் போட்டிருக்க ரேஷியோவில் எடுத்ததில் இவ்வளோ தான் கிடச்சிச்சு போன வீடியோவில் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன் இது என்ன பேர் என்ன அப்படின்னு இதுக்கு பேர் சர்ப்பகந்தான் பேர் பிபி குறைக்கிறதுல இது நிகரற்ற மருந்து இதோட வேரோ இல்லாட்டி சமூலமோ பொடி பண்ணி சாப்பிட்டு வந்தோம்னா பிபி வந்து நல்லா குறையும் நல்லா பார்த்துக்குங்க சிகப்பு பழம் கருப்பு அவன் கடைசியில் மாறும் அதுதான் சர்ப்பு வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு செடி இது ஸ்கின் டிசீஸ்க்கு அதிக யூஸ் பண்ணுற செடி இதுக்கு பேர் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் இல்லை நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறேன் இது மலைப்பாங்கான இடத்துல இது பண்ணும் இந்த செடி வந்து ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் தெரிஞ்சவங்க பேர் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காரு ஷேர் பண்ண வச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க சித்த மருத்துவ சம்மந்தமான நாலேஜ் மேலும் மேலும் வளர்த்துக்கோங்க அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் உங்களை புது மருந்து புது வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்